ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ എൻ്റെ പേര് മിത്തു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് യു ജി സി നെറ്റിലെ ജനറൽ പേപ്പറിലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് റീസണിംഗിൽ നമുക്ക് പ്രീ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഡയറക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ഡാ ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വരച്ചു വെക്കുക അതിനുശേഷം അതേപോലെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അല്ല സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അല്ലേ എൻ ഇ എസ് ഡബ്ല്യു ദെൻ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അതായത് ഓരോ നോർത്തിലേക്കുള്ള ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഈസ്റ്റിലേക്കുള്ള ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചാൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് സ്പീഡ് ചെയ്ത് പോകാം ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഇത് റൈറ്റ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഇത് റൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം എ ഗേൾ വോക്സ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ സൗത്ത് ഫ്രം ഹെർ ഹൗസ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പോയി എങ്ങോട്ടാ സൗത്തിലോട്ട് അപ്പോൾ താഴോട്ട് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ സൗത്തിലേക്ക് പോയി ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇന്ന് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പോയി ദെൻ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വോക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൗത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പോയി എഗെയിൻ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വോക്ക് തേർട്ടി സെവൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എവിടെ മേളിലോട്ട് തേർട്ടി സെവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ പോയി അല്ലേ തേർട്ടി സെവൻ കിലോമീറ്റർ പോയി എഗെയിൻ ഹി ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വോക്ക് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ എങ്ങോട്ടാ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് റൈറ്റ് എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ നോർത്തിലോട്ട് നോർത്ത് എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പോയി ടു റീച്ച് ഹർ ഓഫീസ് ഇതാണ് ഓഫീസ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ഗേൾ ഫ്രം ഹർ ഹൗസ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഈ ഗേൾ ഇപ്പം ഇവിടെയാണല്ലോ ഇതാണ് ഓഫീസ് ഇവിടെയാണ് ഈ ഗേൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഗേളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫ്രം ഹെർ ഹൗസ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഈ ഗേൾ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് വരച്ചേ എൻ ഇ എസ് ഡബ്ല്യു വരച്ചു അല്ലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഗേൾ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് ഇതാണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ ഗേൾ നിൽക്കുന്നത് ആ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഏതായത് നോർത്തിനും ഈസ്റ്റിനും ഇടയിൽ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ആൻസർ സി ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു വേണം ഇത് എൻ ഇ എസ് ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇത് സൗത്ത് ഇത് വെസ്റ്റ് ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാ നോർത്തിനും ഈസ്റ്റിനും ഇടയിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇതിനിടയിൽ ഏതൊരു വണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത് ആ ഇത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി ഇതിനിടയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇതിനിടയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇതിനിടയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും ഒരു ഡയറക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എൻ ഇ എസ് ഡബ്ല്യു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വോക്സ് വൺ കിലോമീറ്റർ ഇൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വൺ കിലോമീറ്റർ പോയി ദെൻ ടേൺസ് ടു ദ സൗത്ത് ആൻഡ് വോക്ക് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ സൗത്തിലേക്ക് താഴോട്ട് സൗത്തിലേക്ക് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പോയി ദർ ആഫ്റ്റർ ഹി ടേൺസ് ടു ഹിസ് ഈസ്റ്റ് അല്ലെ ഈസ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ടു കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു എഗെയിൻ ടേൺസ് ടു നോർത്ത് ആൻഡ് വോക്ക് നയൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നോർത്ത് മേളിലോട്ട് അല്ലേ നയൻ കിലോമീറ്റർ
ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇത് ടു ഇത് വണ്ണ് സോ ഇത് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് വണ്ണും ഇത് ടുവും ത്രീ കിലോമീറ്റർ പിന്നെ ഈ മെഷർമെന്റ് എന്താ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഫൈവ് ബാക്കി ഫോർ അല്ലെ സോ ഇത് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഇതാണ് ഓഫീസ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൗസ് ആൻഡ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പൈതകോറസ്റ്റിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ റൂട്ട് ഫൈവ് സോ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലിയർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കോഡിങ്ങോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ എ സെർട്ടൺ കോഡിങ് ലാംഗ്വേജ് കാൻപൂർ ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ജെ ഇസഡ് എം ഒ ടി ക്യു ഹൗ മുംബൈ വിൽ ബി കോഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലിയർ ആണോ ഇവർ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഒരു കോഡിങ് എ ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കോഡിങ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗം എന്താണ്ട് നമ്മുടെ എ ബി സി ഡി എഴുതുക അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കോഡി എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സും കൂടെ എഴുതി വെച്ചാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാൻ നോക്കിയേ ഇതേപോലെ ആൽഫബെറ്റ്സ് എഴുതി അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്താൽ ഇതേപോലുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളെല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒന്നി നമുക്ക് ഈ എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കാം കാണാതെ അറിയാമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല ഇച്ചിരിയൂടെ ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെയുള്ളത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കാണാതെ അറിയാമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഇനി അത് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതേപോലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു തവണ എഴുതിയാൽ മതി അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നോക്കിയേ ഇൻ ദ സെർട്ടൺ കോഡിങ് ലാംഗ്വേജ് കാൻപൂർ ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ജെ ഇസ് സെഡ് അപ്പോൾ റിലേഷൻ നോക്കിയേ കെ കെ ജെ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയേ കെയുടെ തൊട്ട് പുറകെ കിടക്കുന്ന ജെ ഇനി എ ഇസഡ് അതായത് എയുടെ പുറകിൽ ഇസഡ് എന്ന് എന്നിൻ്റെ പുറകിലുള്ള എം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലായി ആ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചാണ് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം പി എയുടെ പുറകിൽ ഒ ക്ലിയർ അല്ലേ യുവിൻ്റെ പുറകിൽ ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മുംബൈ ഇത് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പം എങ്ങനെ എം എമ്മിൻ്റെ പുറകിൽ വരുന്നത് എല്ല് ഇതാണ്ട് എല്ല് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്കിത് രണ്ടും വെട്ടാം ദെൻ യു ടി എൽ ടി എം എമ്മിൻ്റെ പുറകെ വരുന്നത് എൽ അല്ലേ എൽ ടി എൽ ദെൻ ബിയുടെ പുറകെ വരുന്ന എ എൽ ടി എൽ എ ആ ഇത് മതി ഇത്രയും മതി ബാക്കി നോക്ക നോക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും മതിയല്ലോ അവിടെ ബി ആ വന്നേക്കുന്നത് എന്താ ബി അല്ല ഇസഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എറ്റാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അപ്പം ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേഗം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സെർട്ടൺ കോഡിങ് ലാംഗ്വേജ് മാംഗോ ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ഫോർ ബനാന ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ഫൈവ് പിയർ ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ത്രീ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ ഇതിലിപ്പം ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഒന്ന് കുറച്ച് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു ഫോർ ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്തു ആറ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് ഫൈവ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു നാല് ലെറ
അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ആ ഒൻപത് ഒൻപത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് മസ്ക് മെലോൺ നയൻ ലെറ്റേഴ്സ് അമ്മേനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് ആൻസർ എയ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സർട്ടൺ കോഡിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഓൺ ഈ സ്കോറിഡാസ് ടു ടെൻ ഓഫ് ഈ സ്കോറിഡാസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ദൻ ഹൗ സെറ്റ് വിൽ ബി കോഡ് നോക്കിയേ ഓൺ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് ചില നേരത്തത്തതിൽ ആ ഒരു നമ്പറിലല്ല കൊടുത്തത് ജസ്റ്റ് ആ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കി അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിയ ഓൺ ഈ സ്കോറിഡാസ് ടു ടെൻ ഓ നോക്കിയ ഓയുടെ ലെറ്റർ ഓയുടെ നമ്പർ എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ എൻ എന്നിൻ്റെ നമ്പർ എത്ര എന്ന് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ആണ് ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ടു ടെൻ അങ്ങനെ അത് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഓഫ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എഫ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സെറ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ലാംഗ്വേജിൽ തൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ വൺ സിക്സ് സീറോ സീറോ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഓപ്ഷൻ സി വൺ സെവൻ സീറോ സീറോ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ നയൻ സീറോ സീറോ എങ്ങനെയാ സെറ്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എത്ര നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ തൗസൻഡ് ഇത്ര കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ വൺ നയൻ സീറോ സീറോ എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതേപോലുള്ള കോഡിങ് വരുന്നിടത്ത് ആൽഫ ലെറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ നോട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സും കൂടെ ഇപ്പം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാവാം ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാവാം ചിലപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ചെഴുതാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ സിക്സ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ എ റൂം നെയിംലി എ ബി സി ഡി ഇ ആൻഡ് എഫ് എ ആൻഡ് ഇ ആർ ബ്രദേഴ്സ് ബി ആൻഡ് ഡി ആർ ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് സീസ് ഫാദർ എഫ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇ ആൻഡ് ഇ ആൻഡ് സി ഈസ് ദ ഒള്ളി സൺ ഓഫ് എസ് അങ്കൾ ഹൗ മെനി മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ ദർ ഇൻ ദ റൂം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് റിലേഷനിലുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് റിലേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക പാറ്റേൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അതായത് നമ്മൾ ബ്രദേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യണം മെയിലിനെ പ്ലസ് വെച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുക ഫീമെയിലിനെ സർക്കിൾ വെച്ച് അത് ഇന്നതെന്നല്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം എയും ബിയും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം അത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണ് ഇനി മക്കളെ കാണിക്കാൻ എന്താണ് ഒരാളുടെ പേരിട്ട് ഒരു വരയിട്ട് താഴെ താഴോട്ട് എഴുതുക സിബ്ലിങ്സിനെ കാണിക്കാൻ കോമായിട്ട് എഴുതുക മെയില് പ്ലസ് ഫീമെയില് റൗണ്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക അപ്പം എളുപ്പമായിരിക്കും നോക്കിയോ എ എ ആൻഡ് ഇ ആർ ബ്രദേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പം എയും ഇയും ബ്രദേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് മെയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ബി ആൻഡ് ഡി ആർ ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രദർ ഓഫ് സീസ് ഫാദർ അപ്പം അതിൽ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് മെയിലിൻ്റെ ഫീമെയിലിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബിയും ഡിയും ഫീമെയിലാണ് ഡോട്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അവർ ഫീമെയിലാണ് സിയുടെ ഫാദറിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഡോട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അത് അതിൽ പ്രസക്തി ഇല്ല ഇവ രണ്ടുപേരും ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എഫ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇ അപ്പൊ ഇ ഇതാണ് അല്ലെ സിസ്റ്റർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സി ഈസ് ദ ഒള്ളി സൺ ഓഫ് എസ് അങ്കിൾ എയുടെ അങ്കിളിൻ്റെ ഒള്ളി സൺ ആണ് സി അതായത് സി ഒരു ആണാണെന്ന് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്ര ആൾക്കാരല്ല ഉള്ളത് ദൻ ഹൗ മെനി മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻ ദ റൂം നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട്
യു ജി സി നെറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് കോഴ്സ് ആണ് അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജെ ആർ എഫ് ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കും വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം പേപ്പർ ടൂ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അതുകൂടാതെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മെൻ്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ബോട്ട് നമ്പറുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായി ഈ ചാനലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒരു വ